నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు మోదీ పాలనలో మాటలే తప్ప చేతల్లేవన్న సీఎం కేసీఆర్ మేక్ ఇన్ ఇండియాతో ఏ రంగాన్ని ఆదుకున్నారని ప్రశ్న జగిత్యాల కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవం వైద్య కళాశాలకు శంకుస్థాపన అన్నింటా తెలంగాణ ముందంజలో ఉందన్న కేసీఆర్ పల్లె దవాఖానాల కోసం ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల తొంభై రెండు మంది వైద్యుల నియామకం ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీకి ఆర్థిక శాఖ అనుమతి బొగ్గు గనులను ఈ వేలంలో చేర్చడంపై రాష్ట్ర నేతల అభ్యంతరం పారదర్శకంగానే జరుగుతుందని లోక్సభలో కేంద్ర మంత్రి వెల్లడి ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్న ఆప్ అభివృద్ధికి కేంద్రం సహకరించాలని కోరిన సీఎం కేజ్రీవాల్ గుజరాత్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఓట్ల లెక్కింపునకు సర్వం సిద్ధం ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ మోదీ ఎనిమిదేళ్ల పాలనలో నినాదాలు మాటలు తప్ప చేసిందేమీ లేదని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విమర్శించారు మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రవేశపెట్టి ఒక్క రంగాన్నైనా ప్రోత్సహించారా అని ప్రశ్నించారు దేశ సంపదను కార్పొరేట్ల చేతిలో పెడుతున్నారన్న సీఎం వ్యాపారులు బాగుపడి రైతులు భిక్షమెత్తుకునేలా చేస్తున్నారని ఆరోపించారు తెలంగాణ మాత్రం అన్ని రంగాల్లో అద్భుత ప్రగతితో దూసుకువెళ్తోందని గుర్తు చేశారు మరో పది పన్నెండు రోజుల్లో రైతుల ఖాతాల్లో రైతు బంధు నిధులు పడతాయన్న సీఎం కేసీఆర్ బతికున్నంత కాలం రైతు బంధు రైతు బీమా ఆగబోదన్నారు రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది చేయడమే లక్ష్యంగా తెరాస సర్కారు శ్రమిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు జగిత్యాల జిల్లా పర్యటనలో వైద్య కళాశాలకు శంకుస్థాపన తెరాస పార్టీ కార్యాలయం జిల్లా సమీకృత భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించిన కేసీఆర్ అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు మోదీ సర్కార్ తీరుని ఎండగట్టారు మాటలే తప్ప చేతలు లేవని విమర్శించారు భాజపా పాలనలో ఒక్క మంచి పనైనా జరిగిందా అని ప్రశ్నించారు మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ ఒక్క రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు దేశ సంపదను కార్పొరేటర్ల చేతిలో పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు గోల్మాల్ గోవిందం గారు అడ్డగోలుగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఈ రోజు మన మధ్య తిరుగుతా ఉన్నారు దయచేసి గమనించాలి కరెక్ట్ గా మనం వచ్చినప్పుడే దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయింది ఒక్కటంటే ఒక్క మంచి పని జరిగిందా ఏ రంగంలో జరిగింది సాగునీటి రంగమా కరెంటు రంగమా మంచినీటి రంగమా ఏ రంగంలో జరిగింది ఆయన డైలాగులు బాగా చెప్తాడు మేక్ ఇన్ ఇండియా వచ్చిన పరిశ్రమలు పిల్లగాన్లు కాల్చే దీపావళి పటాకులు చైనాకి వెళ్ళొస్తాయా ఇదా మేక్ ఇన్ ఇండియా దీపావళికి పెట్టే దీపంతలు కూడా చైనా నుంచి వస్తాయా భారతదేశ జాతీయ జెండా చైనా నుంచి దిగుమతి అవుతుందా ఇదేనా మేక్ ఇన్ ఇండియా కొత్తవి రాలే కానీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను నమ్ముతా ఉన్నారు వీళ్ళు అనుసరించే తప్పుడు విధానాలతో మేక్ ఇన్ ఇండియాలో ఏం రాకపోయినా పదివేల పరిశ్రమలు భారతదేశంలో మూతబడ్డాయి ఎక్కడంటే అక్కడ నేను చర్చకు సిద్ధం తెరాస పాలనలో రాష్ట్రం ముందంజలో ఉందని కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు ఉచిత కరెంటుతో రైతుల భూముల్లో పచ్చదనం పరచుకుందని తెలిపారు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలన్న కేంద్ర ప్రయత్నాన్ని తిప్పికొడదామన్నారు రైతులు పండించిన పంటను అమ్ముకోవడానికి ఇబ్బందులు పడకుండా ఏడు వేల ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు చితికిపోయిన రైతుల బతుకులు ఆగం కావద్దని తెరాస సర్కార్ ఎంతో కృషి చేస్తోందన్నారు ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లో తెలంగాణ నంబర్ వన్ స్థానంలో దూసుకెళ్తోందని స్పష్టం చేశారు అదేవిధంగా అనేక విషయాలలో మనం ముందుకు పోతూ ఉన్నాం చాలా పనులు ఇంకా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా జరగాల్సిన అవసరం ఉంది కొనసాగుతున్న పనులు త్వర త్వరగా పూర్తి చేసుకోవాలి వ్యవసాయ స్థిరీకరణ జరగాలి అవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసుకుందాం నేను మీకు అండగా దండగా ఉంటా వంద శాతం చేస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నా దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతు బంధు రైతు బీమా ఇస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ మాత్రమేనని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు మరో పది పన్నెండు రోజుల్లో రైతుల ఖాతాల్లో రైతు బంధు నిధులు జమ అవుతాయని స్పష్టం చేశారు కేసీఆర్ బతికున్నంత కాలం రైతు బంధు రైతు బీమా ఆగబోదన్నారు రైతు బంధు రైతు బీమా ఇచ్చే ఒకే ఒక్క జాగా తెలంగాణ ఇదేదో అనాలోచితంగా ఆగమాగంగా ఇచ్చేది కాదు తెలంగాణ రైతాంగం స్థిరపడాలని తీసుకున్న నిర్ణయం 
ఉచిత విద్యుత్తు రైతు బంధు రైతు బీమా ఇంకో పది పన్నెండు రోజులలో ఎల్లుండి క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉన్నది అక్కడ నిర్ణయం చేసి మళ్ళా రైతు బంధు వస్తూనే ఉంటుంది తెలంగాణ రైతాంగం అద్భుతమైన రైతుగా తయారయ్యే వరకు కేసీఆర్ బతికినంత వరకు రైతు బంధు రైతు బీమా ఆగదు అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా కొండగట్టు అంజన్న ఆలయం అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి వంద కోట్లు ప్రకటించారు యాదాద్రి క్షేత్రంలాగే ప్రఖ్యాత స్థాపతులను తీసుకువచ్చి కొండగట్టును అభివృద్ది చేస్తామని తెలిపారు జగిత్యాలలో పర్యటించిన సీఎం కేసీఆర్ శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలతో బిజీ బిజీగా గడిపారు తెరాస పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు వైద్య కళాశాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు జిల్లా సమీకృత కార్యాలయాల భవన సముదాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు జిల్లా అధికారులు ఉద్యోగులతో సమావేశమైన సీఎం మార్మూల ప్రాంతాలకు పరిపాలన వెలుగులు ప్రసరిస్తేనే ఆశించిన ప్రగతి సాధ్యమవుతుందని ఉద్ఘాటించారు ఎంతో నిబద్దతతో సమష్టిగా పనిచేసినందునే అద్భుతమైన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ పురోగమించిందని ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తే డైమండ్ ఆఫ్ ఇండియాగా మారుతుందని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ప్రత్యేక జిల్లాగా ఏర్పడి తాత్కాలిక భవనంలో కొనసాగుతున్న జగిత్యాల నూతన సమీకృత కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల మధ్య ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ఈ పాలనా సౌధాన్ని ప్రారంభించారు ముందుగా కలెక్టరేట్కు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రికి జిల్లా అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించిన సీఎం అనంతరం కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు కలెక్టర్ ఛాంబర్లోని కుర్చీలో జిల్లా పాలనాధికారి రవిని కూర్చోబెట్టిన కేసీఆర్ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను క్షేత్రస్థాయిలో పగడ్బందీగా అమలు చేసేలా ఉద్యోగులు అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నందునే తెలంగాణ అభివృద్ది పథంలో సాగుతుందని కేసీఆర్ తెలిపారు కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవం అనంతరం సమావేశ మందిరంలో ఉద్యోగులు అధికారులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు ఇదే నిబద్దతతో సాగితే డైమండ్ ఆఫ్ ఇండియాగా తెలంగాణ మారుతుందని చెప్పారు ఎవరిని వదలకుండా అన్ని వర్గాలు కులము మతము జాతి లింగభేదం లేకుండా ప్రతి వాళ్లకు కూడా మేలు జరిగే విధంగా కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేసుకున్నాం ఈ పరిస్థితుల్లోనే ఇప్పుడు మనం దేశంలో అనేక విషయాల్లో నంబర్ వన్ అయినాం వ్యవసాయ స్థిరీకరణ జరగడం వల్ల వ్యవసాయంలో సుస్థిరత్వం రావడం వల్ల అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్స్ పెరగడం వల్ల ఎటువంటి శాంతి సౌభాగ్యం పల్లెసీమలలో ఉంటుందో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అట్లా ఈరోజు తెలంగాణ అద్భుతమైనటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక పునాది పరిపుష్టమైంది ఇట్లా అనేక రంగాలలో అనేక విషయాలలో చాలా మేధో మదనం జరిపి ఆలోచించి స్టెప్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒకటి 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 పరిష్టపడుతూ మనం ముందుకు పోతున్నాం కొంత కమిట్మెంట్ మనకుంటే తప్ప పనులు జరగవు స్కీములు రూపకల్పన చేయటం ఉన్నతాధికారులు మంత్రి మండలి శాసనసభ్యులు అందరు కూర్చొని దాని గ్రౌండ్ లో మీరు అద్భుతంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఆ కమిట్మెంట్ వల్లనే తెలంగాణ ఈ రోజు మంచి నీటి రంగం కావచ్చు సాగు రంగం కావచ్చు విద్యుత్ రంగం కావచ్చు సంక్షేమ రంగం కావచ్చు విద్యా రంగం కావచ్చు వైద్య రంగం కావచ్చు జిల్లాకు మెడికల్ కళాశాల కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ రోజు అద్భుతమైనటువంటి వనీకరణ జరిగి ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ కూడా సాధ్యం కానటువంటి గొప్ప చైనా బ్రెజిల్ తర్వాత మూడవ అతిపెద్ద మానవ ప్రయత్నంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగడం మనందరికి గర్వకారణం ఇంత అద్భుతంగా అనేక కార్యక్రమాలు మనం ఏది తీసుకున్నా అట్టానే పురోగమిస్తూ ఉన్నాం గ్రోత్ అనేది ఒక దశ వరకు స్టాగ్నేటెడ్గా ఉంటుంది తట్టుకొని ఉంటుంది ఒక దశ దాటితే అది మల్టీఫోల్డ్ మ్యానిఫోల్డ్ ఉంటుంది చాలా పెరిగిపోతుంది ఆ గ్రోత్ను మనం అందిపుచ్చుకునేటువంటి దశకు తెలంగాణ చేరుకుంటా ఉంది ఇంకా కొంచెం కమిట్మెంట్తో ఇంకింత ఉత్సాహంతో మన అందరం మన కనుక ముందడుగు వేసినట్టయితే ఇదే భావంతో ఇదే ఐకమత్యంతో తెలంగాణ ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి డైమండ్ ఆఫ్ ఇండియాగా తయారైనటువంటి సంపూర్ణ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం వాస్తవానికి మన స్థాయికి కనుక కేంద్రం పనిచేసిన ఉంటే మన జిఎస్డిపి పద్నాలుగున్నర లక్షల కోట్లు ఉండాలి మూడు లక్షల కోట్లు తెలంగాణ నష్టపోయింది ఇది ఫ్యాక్ట్ అయితే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిస్థితులను కూడా మనం పరికిస్తూ చేయాల్సినటువంటి అవసరాలను తీర్చాల్సినటువంటి అవసరాలను గుర్తిస్తూ సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఏ సమాజం అయితే ముందుకు పురోగమిస్తుందో వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణలు చేయగలుగుతారు అద్భుతాలు సాధించగలుగుతారు తమ ప్రజలకు గొప్ప మేలైనటువంటి పనులు చేసి పెట్టగలుగుతారు ఆ పనులు ఇంకా భవిష్యత్తులో మీరు ద్విగ్నీకృతంగా చేయాలని మీరు ఆ పనులు చేయడానికి చక్కటి ఫ్లోతో ఈ కార్యక్రమాలు జరగడానికి ఈ కలెక్టరేట్స్ మీకు చాలా దోహదపడతాయి జగిత్యాల పర్యటనలో జగిత్యాల వైద్య కళాశాల భవన నిర్మాణానికి వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావుతో కలిసి కేసీఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు ఇరవై ఏడు ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్న నూతన వైద్య కళాశాల భవనానికి ప్రభుత్వం ఐదు వందల పది కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేసింది 
అంతకు ముందు ధరూర్ క్యాంప్ లో నూతనంగా నిర్మించిన తెరాస జిల్లా కార్యాలయాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా నూతన కార్యాలయంలో పార్టీ జెండాను అధినేత ఎగురవేశారు మంత్రులు హరీష్ రావు కొప్పుల ఈశ్వర్ ప్రశాంత్ రెడ్డితో పాటు ఎమ్మెల్యేలు తెరాస నేతలు పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు సింగరేణి బొగ్గు గనుల పేలంపై లోక్సభలో అధికార విపక్షాల మధ్య కాసేపు మాటల యుద్దం జరిగింది రాష్ట్రంలోని కళ్యాణ్ ఖని కోయగూడెం సత్తుపల్లి శ్రావణ్పల్లి బొగ్గు గనులను ఈ వేలంలో చేర్చాలంటూ నల్గొండ ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లేవనెత్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరు సరైంది కాదన్న ఆయన వెంటనే ఈ ప్రతిపాదనను రద్దు చేసి సింగరేణికే గనులను కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు ఉత్తమ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి గనుల వేలం పారదర్శకంగా జరుగుతుందన్నారు బొగ్గు గనుల కుంభకోణంలో ఉన్నవారే వేలం గురించి మాట్లాడుతున్నారని కేంద్ర మంత్రి వ్యాఖ్యానించడంతో సభలో కాసేపు భాజపా కాంగ్రెస్ సభ్యుల మధ్య మాటల మంటలు చెలరేగాయి these coal blocks are coal located with the existing coal mines of a 100 year old public sector coal mining company singireni colonies company which is a profit making public sector mining company it has continuous profits for 20 years in a very irrational and bizarre decision the government of india has announced auction of the coal blocks adjacent to the singireni mines coal blocks the singareni colonies coal company now supplies coal to the thermal power stations of telangana andhra pradesh maharashtra karnataka and tamil nadu instead of allocating this coal mines coal blocks to singareni colonies company the coal ministry is putting up putting up for auction which is an irrational and objectionable decision we demanded the auction of these four coal blocks we cancelled and they be allotted to the public sector company singareni colonies sir i'd like to also to bring out to the government that the honorable prime minister during a visit to telangana last month had promised that they will not be privatized but still the government of india is going ahead with the privatization of the coal blocks in telangana so mr prala joshi has come he has replied last time but his his reply that this is a government decision whatever honorable member from telangana has alleged it is virtually and factually wrong the auction process is going on from last 2 2 and 1/2 years and it is the most transparent system which we have adopted so far nobody has alleged anything against the system of transparent system of auction and this is also beneficial to the state if state wants they can participate and there are many states for example where there is no bharatiya janata party ruling you please listen no no aap aap boliye sir 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 first of all i would like to tell about the auction process for i you give me one minute sir. then auction i will tell i will tell you tell me please dad you you bolne you tell me whatever is happening this is the process of through a transparent auction method is happening and as far as privatization is concerned 51% is with telangana government and 49% is with us how can you how can you privatize it and and see this is not the question of allocating the coal blocks it is through auction everybody has to participate through auction this is the system we have adopted now and 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 sir and sir i would i would also like to tell in in many other states in many other states for example chatisgarh jharkhand there also auction is going on those those government are cooperating those governments are cooperating what is their problem and and entire entire revenue sir 
entire revenue through auction it goes to the state government Inki. the entire auction it goes to the state government the people Inki who are samashya. in the coal scam they are talking all this is inki samasya hai ki 51 rajyas ko kaise reho jo coal scam mein karodo karod rupaye ka coal scam kiye the wo log hai transfer system nahi chahte hai आपकी सरकार प्रजक मेरगन वैद्य सेवल लक्ष्य राष्ट्र प्रभुत् चर्चि इपटे जिरा कलाशाल सरकार पल्ले दवाखा सेवल वील प्रातिपद वैद्युन यह मेरे को नोब रे मंदिर वैद्युन प्रातिपद नियमे प्रभुत् अमति अंदकुण आर्थिक शाख उत्तर जारी चेसी राष्ट्र व्याप्त नाग वेल एड नलब ईद सब से उ रु सबसे दवाखा मार्चाल वैद्य आरोग्य शाख निर्णय इप्के आया सब से एन एम आशा रोगी अवसर मैंने औषधा आर वैसे प्राथमिक आरोग्य केन्द्र पैधि ताजा मूड वेल रेल आर सब से नागरिक तुम्बे रे मंदी नियम तो मूड वेल एनदे रे सब से वैद्यु प्रजाक अदा उ पल्ले दवाखा अवसर मैंने व्याधि निर्धारण परीक्ष अवसर मैं नमूना सेकरी टी डयाग्नास्टिक पंपत अड्डी वचिता बटी वैद्यु अवसर मैंने चिकित्स अ प्राथमिक दशो पल्ले दवाखान द्वारा व्याधि मुदरक चर्कने अवकाश हो प्रभुत् भावस्थे व्याधि तीव्रता उदा एरिया जिला आस्पत्र को रेफर चेयर मुख्यमंत्री केसीआर सहकार तो महबूब नगर मेडिकल टूरीज का तीर्चिदा मंत्री श्रीनवास गौड् मेडिकल टूरीज अभिवृद्धि पै मंत्री के हरीश राव तो कल चर्चा तदपरी चर्कटा चपार विदेशा स्थिरपड़न जिला वैद्यु पुरीगड्डक सेवल डाक्टर श्रीनी गंगापा आध्र्यन एर्पट्ठा इ वरल ग्लोबल डाक्टर्स असोसीयेषन श्रीनिवास गौड् पागो सर वैद्य अंदा चलो घटन पुनरावृत का अंतर्जातीय स्थाई में महबूब नगर जिला आधुनिक वैद्य सेवल विदेशा स्थिरपड़न प्रमुख डाक्टर् जिला सेवल वैद्यु कल वे जनवरी सेवा क्ली प्रारंभि मंत्री श्रीनिवास गौड् देश में भाजपा सरकार चौकबार राजकी मंत्री सत्यवती राठौड़ विमर्शार वार्ड सभ्युरा व्यक्ति प्रधान मोदी पलक निदर्शनमें पे महबूबाबाद जिला त्वर में मुख्यमंत्री केसीआर पर्यटन नेपथ्य मेडिकल कॉलेज निर्माण पन मंत्री परशी राष्ट्रपड़ एनदे का विभजन हामील नेरवेदान मंपड़ा मुख्यमंत्री मंत्री एन सारू दिल्ली वेली मोरपेक प्रधान स्पंद आवेदन व्यक्त राष्ट्र मुख्यमंत्री वारे अर्जी पड़ते अति गति का वार्ड मेबर वार्ड सभ्युरा व्यक्ति पटको प्रधानमंत्री पलक आन इंत दिखम राजकीय इध बीजेपी के चलें यानी इंका भारत देश में यह राजकीय पार्टी की चलो तेलंगा राजकीय भ्रष्ट पड़ेटा की नु मरी पंप मनिगा इन अर्थमें शर्मला प्रधानमंत्री पलक फोन आह्वाचार नी चल दाड़ चेकूरकना प्रोग चेयटने उलक्की पड़े डिसेंबर इन खम भारी बहिंग सभ निर्वहिस्ट राष्ट्रद प्रकटी आ सभ को पार्टी जातीय अद्यक्ष चंद्रबाबु हाजर राष्ट्र अद्यक्ष कासा ज्ञानेश्वर के खम नलो वरंगल महबूबाबाद जिला पार्लमरी कमीटी मुख्य नायक डिवन स्थाई कार्यकर्त तो ज्ञानेश्वर सामवेश निर्वहित यह ने पदको पन्े मोसारी सवेश खम बहिंग सभ विधि विधा समीक्ष पार्टी नेता दिल्ली मुनपल कॉर्पोरेशन एन कम आदमी पार्टी प्रभंजन सृष्टि पदहेने भारतीय जनता पार्टी पालन को तेरद मेयर पीठा दुक मैं याब नूट मुफ्ई नाग चोट आम आदमी पार्टी विजय ढंका मोगे एग्जिट अच्न कंटे मेरग् राण भाजपा नूट नाग स्था दुकान पूर्ति चतिल पड़ कांग्रेस पार्टी सिंगि डिजिटे परमें 
ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లోనూ అదే జోరు కనబరిచింది మేయర్ పీఠంపై పదిహేనేళ్లుగా ఉన్న భాజపాను వెనక్కి నెట్టి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గద్దెనెక్కింది ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో మొత్తం రెండు వందల యాభై స్థానాలు ఉండగా నూట ముప్పై నాలుగు చోట్ల ఆపు విజయకేతనం ఎగరవేసింది మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను దాటి ఢిల్లీ మేయర్ పీఠాన్ని దక్కించుకుంది ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీకి రెండంకెల స్థానాలే వస్తాయని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేయగా భాజపా మాత్రం నూట నాలుగు స్థానాల్లో గెలుపొందింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా చతికిల పడింది కేవలం తొమ్మిది చోట్లే విజయం సాధించి సింగిల్ డిజిట్ కే పరిమితమైంది మరో మూడు స్థానాల్లో స్వతంత్రులు గెలుపొందారు ఢిల్లీ భాజపా చీఫ్ ఆదేశ్ గుప్తా నియోజకవర్గం పటేల్ నగర్ లోని నాలుగు వార్డుల్లోనూ కాషాయ పార్టీ ఓటమి పాలవడం గమనార్హం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఏర్పాటైన ఎంసీడీని రెండు పేల పన్నెండులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి షీలా దీక్షిత్ హయాంలో మూడు కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేశారు తిరిగి వాటిని ఈ ఏడాది విలీనం చేసి ఎంసీడీగా పునరుద్దరించారు ఢిల్లీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో దశాబ్దంన్నర పాటు భాజపానే అధికారంలో ఉంది రెండు పేల పదిహేడు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాజపా నూట ఎనబై ఒక్క స్థానాల్లో గెలుపొందింది ఆపు నలభై ఎనిమిది కాంగ్రెస్ ముప్పై వార్డుల్ని కైవసం చేసుకున్నాయి గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు గురువారం వెలువడనున్న వేళ ఢిల్లీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆపు శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి పార్టీ కార్యాలయం వద్ద ఆపు కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు ఎన్నికల్లో విజయం పట్ల ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు రేపు వెలువడనున్నాయి మొత్తం నూట ఎనబై రెండు స్థానాలకు రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరగగా ముప్పై ఏడు కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపునకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసింది ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం భాజపా మరోసారి అధికారం చేపట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు గురువారం వెలువడనున్నాయి మొత్తం రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరగగా ఓట్ల లెక్కింపు కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుండగా నూట ఎనభై రెండు అసెంబ్లీ స్థానాల పరిధిలో ముప్పై ఏడు కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన పదహారు వందల ఇరవై ఒక్క మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం గురువారం తేలిపోనుంది వీరిలో ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఇసుదాన్ గద్వి యువ నాయకులు హార్దిక్ పటేల్ జిగ్నేష్ మెవానీ అర్పేష్ ఠాకూర్ క్రికెటర్ రవీంద్ర జడేజా సతీమణి రివాబా కూడా ఉన్నారు గుజరాత్ లో అధికార భాజపా వరుసగా ఏడోసారి జయబేరి మోగించాలని ఉవ్విల్లూరుతోంది ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా భాజపా విజయం తథ్యమని అంచనా వేశాయి గుజరాత్ లో అధికారం చేపట్టేందుకు అవసరమైన మెజార్టీ మార్క్ తొంభై రెండు సీట్లు కాగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం భాజపాకు నూట పదిహేడు నుంచి నూట యాభై ఒక్క సీట్ల వరకు రానున్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పదహారు నుంచి యాభై ఒకటి ఆమ్ ఆద్మీకి రెండు నుంచి పదమూడు సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశాయి రెండు వేల పదిహేడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాజపా తొంభై తొమ్మిది సీట్లు కాంగ్రెస్ డెబ్బై ఏడు సీట్లు గెలుచుకున్నాయి బీటీపీకి రెండు ఎన్సీపీకి ఒకటి ముగ్గురు స్వతంత్రులు విజయం సాధించారు ఈ ఏడాది ఎన్నికలు జరిగే సమయానికి భాజపా సభ్యుల సంఖ్య నూట పదికి చేరింది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య అరవైకి తగ్గింది గత ఐదేళ్లలో కాంగ్రెస్ టికెట్ పై గెలిచిన ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు భాజపాలో చేరారు వారిలో ముగ్గురు ఎన్నికలకు ముందు పార్టీ మారారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు గురువారం వెలువడనున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఐదు నుంచి వరుసగా రెండు సార్లు ఏ పార్టీ కూడా అధికారం చేపట్టనందున హిమాచల్ ఫలితాలపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ఈసారి విజయంతో చరిత్ర సృష్టించాలని అధికార భాజపా భావిస్తుండగా అధికార మార్పిడి సంప్రదాయం తమకు కలిసొస్తుందని కాంగ్రెస్ యోచిస్తోంది ఐదేళ్లకొకసారి ప్రభుత్వాలను మార్చే సంస్కృతి ఉన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఈసారి ఎన్నికల ఫలితాలపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో భాజపా కాంగ్రెస్ మధ్య హోరాహోరి పోరు ఉందని వెల్లడవగా కమలదళం కాస్త ముందంజలో ఉన్నట్లు కనిపించింది ఈ నేపథ్యంలో గురువారం హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఓట్ల లెక్కింపునకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది మొత్తం అరవై ఎనిమిది స్థానాలకు గాను అరవై ఎనిమిది కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో మొత్తం నాలుగు మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడగా వారి భవితవ్యం గురువారం తేలిపోనుంది
ఎగ్జిట్ పోల్స్ తర్వాత ఆ విజయంపై అధికార భాజపాతో పాటు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ కూడా ధీమాగా ఉన్నాయి మహిళలు యువత ఓట్లపై ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకున్న భాజప వారికి ఎన్నికల్లో భారీ హామీలనే ఇచ్చింది మహిళలకు ప్రత్యేకంగా మేనిఫెస్టో కూడా ప్రకటించింది ఈ ఎన్నికల్లో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ఓటు వేసినందున విజయం తమదైననే విశ్వాసంతో ఉంది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విస్తృత ప్రచారం కూడా కలిసొస్తుందని భావిస్తోంది మరోవైపు ఐదేళ్లకోసారి అధికార మార్పిడి సంప్రదాయం ధరల పెరుగుదల నిరుద్యోగం వంటి సమస్యలతో పాటు పాత పింఛను విధానం హామీ తమకు లభిస్తాయని కాంగ్రెస్ నమ్ముతోంది విజయంతో ధీమాతో ఉన్న రెండు పార్టీలు స్వతంత్రంలో గెలిచే అవకాశం ఉన్న వారితోనూ చర్చలు మొదలుపెట్టాయి మరోవైపు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ పై ఆశలు పెట్టుకుంది అయితే ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో ఆ పార్టీ ఉనికి ఏమాత్రం కనిపించలేదు రెండు పేల పదిహేడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాజపా నలభై నాలుగు సీట్లు గెలుచుకోగా కాంగ్రెస్ ఇరవై ఒకటి సిపిఎం ఒకటి స్వతంత్రులు రెండు చోట్ల గెలిచారు